ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഡാറ്റാ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് അതിനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി സ്പീഡ് വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ പ്രോസസ് ഡാറ്റ അറ്റ് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ദാൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേപ്പബിലിറ്റി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ദ സെക്കൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആക്വറസി ആക്വറസി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പെർഫോംസ് ന്യൂമറസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വിത്ത് വെരി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ആക്വറസി വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്വറസിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് കറക്റ്റ് ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നൂറ് ശതമാനം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേപ്പബിലിറ്റി ആക്വറസി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പെർഫോം ന്യൂമറസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വിത്ത് വെരി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ആക്യുറസി ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിലയബിലിറ്റി എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പെർഫോംസ് ടാസ്ക്സ് വിത്ത് ഹൈ എഫീഷ്യൻസി ആൻഡ് ദേ ആർ ഹൈലി റിലയബിൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ് ടാസ്ക് വളരെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട്സുകൾ വളരെ വളരെ റിലയബിൾ ആണ് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും എറേഴ്സൊക്കെ എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് റിലയബിലിറ്റി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് വേഴ്സറ്റാലിറ്റി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് വേഴ്സറ്റാലിറ്റി എന്നതാണ് വേഴ്സറ്റാലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു പെർഫോം എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാസ്ക്സ് സിമ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് കോംപ്ലെക്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരുപാട് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു പെർഫോം എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാസ്ക്സ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് എളുപ്പമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിരവധി അനവധി ടാസ്ക് ഒരേ സമയം പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിന് സാധിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറ ഓൺ
കോമൺ സെൻസ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ല മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള പോലെ കോമൺ സെൻസ് ഇതിനില്ല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കനോട്ട് ടേക്ക് എനി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറ്റില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സീറോ ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് സീറോ ഐ ക്യു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഐ ക്യു ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമുക്കൊക്കെ ഐ ക്യു ഉണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് സീറോ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ല എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവ് നോ ഇൻ്റലിജൻസ് ദ കനോട്ട് തിങ്ക് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസ് തിങ്സ് അണ്ടർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറ്റില്ല അതാണ് സീറോ ഐ ക്യു എന്ന പോയിന്റ് സീറോ ഐ ക്യു മൂന്നാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനില്ല തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനില്ല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കനോട്ട് ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ദർ ഓൺ ബിക്കോസ് ദ ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ഓൾ ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളില്ല മൂന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് നാലാമത്തത് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സെക്യൂർഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹാക്കിങ്ങും ക്രാക്കിങ്ങും അതായത് ഹാക്കേഴ്സും ക്രാക്കേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ദ ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ അനോദറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയും മറ്റും പല നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയും അനോദറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ കറപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ദ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്ത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് നമുക്കിത് ഒരു എന്തൊക്കെയോ മാർഗങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എനി വെയ്റ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ലെസ് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി Uh, hackers and crackers will gain unauthorized access to our system and they will uh, destroy our data or they may use our data for their personal use nammada data delete cheyidu kalaya alle nammada user id password ikke eduthittu paise ke thatti paaka inganeyulla kore karyangal undu nalamath issue data security ithrayum karyangal aanu limitation aayittu padikkanulladhu next topic components of computer components of കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ഹെഡിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇതാ ആദ്യത്തെ കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പണൻറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ദ ഫങ്ഷണൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റുകൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ കീബോർഡും മൗസും ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിന് യൂസേഴ്സിനെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിന് സഹായിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ കീബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ മൗസും ഈ കാണുന്ന മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരുന്ന യൂസേഴ്സിന് റിസൾട്ട് തരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ബോക്സിൻ്റെ പേരാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൻട്
മാഗ്നറ്റിക് ടാപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ലൈറ്റ് പെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാന് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻക്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ഒ സി ആർ ബാർകോഡ് റീഡർ സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ ഇതൊക്കെ മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മിക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്മളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ട സാധനം സി പി യു എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വൺ വേർഡ് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ വിച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺലി റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ മെയിൻ യൂണിറ്റ്സ് ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബിലോ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കോമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ എൽ യു അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ എൽ യു ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഓൾ അരത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാ അരത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ എല്ലാ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സി പി യുവിൻ്റെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ എൽ യു അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓഫ് സി പി യു ഈസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിനെ സി പി യുവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേസിനെ ആ ലൊക്കേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അടുത്തത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് ടു ഡൂ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് സീക്വൻസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഏത് സീക്വൻസിലായിരിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന സി പി യുവിൻ്റെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതിനകം ഡീപ്പായിട്ട് പോകാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇവിടെ അത്ര അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനല്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് കോമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് അരത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ദിസ് യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റിസൾട്ട്സ് ടു ദ യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സിന് റിസൾട്ട് നൽകുന്ന യൂസേഴ്സിന് യൂസേഴ്സുമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അത് മോണിറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മോണിറ്റർ ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് റീഡിംഗ് ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ റിസൾട്ട് തരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് തരുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ദിസ് യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റിസൾട്ട്സ് ടു ദ യൂസർ The function of output device is to receive information from the CPU and to present it to the user. Central processing unit will be able to get the information and collect it. That is the user's display. The user's display is the output unit. The output unit provides results to the user. The function of output device is to receive information from the central processing unit and present the same to the user. സി പി യുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസേഴ്സിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് പേര് പഠിക്കുക മോണിറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കോമ
used to maintain books of accounts such as cash book, journal, ledger, etc. so as to prepare a summary of transactions and the final accounts manually. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ട് കാലത്ത് കൺവെൻഷനലി കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നുകിൽ ബുക്ക് കീപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അയാൾ എന്താണ് പെന്നും പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്കും ജേണലും ലെഡ്ജറും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ബുക്ക് കീപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റോ പെന്നും പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് നവ ഡേയ്സ് ഇൻ ദ മോഡേൺ ബിസിനസ് വേൾഡ് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ലെഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാരിയസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറും കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റുമാർക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലധികം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി പണ്ട് കാലത്ത് പേപ്പറും പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്തു ഈ മോഡേൺ ബിസിനസ് വേൾഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറും കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറും മറ്റു മെഷീൻസും ഇത് മാത്രം ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് മെഷീൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ക്ലാസ് കാണുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ